Գլխուղեղը մարդ ու մարմի կարևորագույն օրգանն է։ Գլխուղեղը հսկում է մարդ ու վարկագիցը և գիտակցական գործունեությունը։ Այն տեղակայված է գանգի խորոչում, որի ոսկրերը հուսալի օրեն պաշտպանում են արտակին վնասակար ազդակներից։ Հասուն մարդու գլխուղեղի կշիրը 1200-ից միջև 1400 գրամ է։ Մարմնի կշրի 1.40 մասը։ Նորածնինը 350 գրամ, 1.8-ից միջև 1.10 մասը։ Այն վերջնական մեծությանն է հասնում 20 տարեկանում։ Գլխուղեղը կազված է ծայրամասային ուղեղից, մեծ կիսագնդեր, արջևի ուղեղ, միջանկյալ ուղեղից, միջին ուղեղից, կամուրջից, երկարավուն ուղեղից և ուղեղիկից։ Երկարավուն ուղեղը, կամուրջը, միջին և միջանկյալ ուղեղները կազմում են ուղեղաբունը։ Երկարավուն ուղեղը բողնուղեղի վերին հաստացած կոնաձև մասն է, երկու ամբողջ հինգից միջև երեկ սանցիմետր երկարությամբ։ Երկար Երկարավուն ուղեղի տարբեր կորիզներն ապահովում են շնչարական, սիրտ անոթայի, մարսողական համակարքերի գործունեությունը, արգելակում և դրդում մեծ կիսագնդերի գեղևի ու ողն ուղեղի վունքթյանները։ Այստեղ են գտնվում արցունքազատում, կոպերի թարդում, մասնակցում է նաև կեցվածքն ապահովող ռեպլեկսների իրականացմանը։ Այսպիսով երկարավուն ուղեղում կտնվում են կենսական կարևոր կենտրոններ, ուստի նրավոչ միայն հերացումը, � Բարոլյան կամուրջը ներքևից սահմանակից է երկարավուն ուղեղի, իսկ վերևից պոխակերպվում է միջին ուղեղի։ Կամուրջում գտնվում են որոշ կանգ ուղեղային նյարդերի կորիզներ, որոնք նյարդավորում են գլխի արջևի Նրանով են անցնում արջևի և միջին ուղեղը, ստորև գտնվող կենտրոներին կապող ուղիները։ Միջին ուղեղը վարոլյան կամրջի շարունակությունն է։ Միջին ուղեղը բաղկացած է կարաբլուրներից, որոնք ապահովում են տեսողության � Միջին ուղեղում են գտնվում նաև զգացող և շարժիչ որոշ կորիզներ, որոն կարգավորում են ակնագնդերի շարժումը, բբային ռեպլեկսները, մկանային լարվածությունը, դիմախաղի մատների նուրբ շարժումները։ Միջին ուղեղի վնասման � որը կարևոր նշանակություն ունի արդուն վիճակը պահպանելու համար։ Միջին ուղեղով են անցնում նաև ողն ուղեղը մեծ գիսագնդերի հետ կապող ուղիները։ Միջանկյալ ուղեղը տեղադրված է մեծ գիսագնդերի տակ։ ու հիմային հանգությներից դեպի մեծ գիսագնդեր ընթացող նյարդային ազդակների մշակումը։ Մասնակցում է որգանիսմի, որպես միասնական համակարքի կարգավորմանը։ Մեծ գիսագնդերի կեղևի հետ ունեցած երկողմանի � Այն նաև ծավազգաց կենտրոն է։ Ենդ հատեսաթումբը կարևոր դեր ունի որգանիզմի ներքին միջավայրի կայունության պահպանման, ինքնավար, ներզատական ու մարմնական համակարքերի ամբողջականության համար։ 
այստեղ են գտնվում նյութապոխանակությունը, մարմնի կայուն ջերմաստիճանը, կաղցի ու հագեցման, ծարավի, սերական վարկագծի, բախի ու կատաղության, կնի ու արդունության հերթագայումը կարգավորող կենտրոնները։ Ենթատեսատումբը նաև վեգետատիվ նյարդային համակարգի գործունեությունը կարգավորող ենթակեղեպային բարցրագույն բաժին է։ Ուղեղիկը համարվում է վարոլյան կամրջի խոշոր ելուստը։ Մարդու ուղեղիկի զանգվածը մոտավորապես 150 գրամ է։ Ուղեղիկը կազված է երկու կիսագնդերից ու դրանք միացնող որդից։ Կիսագնդերը խորը ակոսներով բաժանվում են բլթերի ու բազմաթիվ գալարների։ Ուղեղիկի գորշնութը առաջացնում է կեղեպ, որի տակ սպիտակ նյութն է, գորշնութի կուտակներով, գորիզներով։ Ուղեղիկի գորշ ու սպիտակ նյութերի հետաքրքիր պատկերը կոչվում է կենաց ծար։ Ուղեղիկը դասվում է շարժումները կարգավորող համակարգի մեջ։ Ուղեղիկի վնասվածքի դեպքում նկատվում են համաձայնեցված շարժումներ կատարելու ընդունակության կորուստ։ Տատանողական շարժումներ, մկաների տող անհամապատասխանություն մկանային կծկումների մեծության և կատարվելիք շարժման միջև։ Ուղեղիկի վնասվելուց հետո նրա գործարութները մասնակի օրեն կատարում է մեծ կիսագնդերի կեղևը։ Մեծ կիսագնդերի սպիտակ նյութում տեղակայված հիմային կորիզները մասնակցում են շարժումների կազմակերպմանը ու կարգավորմանը, որոշ կորիզների վնասվելուց առաջանում է սակավաշարժություն, գլխի ու վերջութների մկաների տող, կայլելիս խանգարվում են պոխամաձայնեցված շարժումները։